నంద్యాల ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ భారీ మెజారిటీతో విజయాన్ని సాధించింది అయితే ముందు నుంచి కూడా మొదటి రౌండ్ ఫలితాల నుంచి కూడా విశ్లేషిస్తే ప్రతి రౌండ్ లో కూడా టీడీపీ ఆధిక్యతను ప్రదర్శిస్తూ వస్తోంది పంతొమ్మిదవ రౌండ్ వరకు కూడాను అదే ఆధిక్యతను అదే జోరును కొనసాగింది ఈ కౌంటింగ్ లో సో ప్రజెంట్ మరి పంతొమ్మిది రౌండ్లు ముగిసిన తర్వాత దాదాపుగా ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజారిటీతో టీడీపీ అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి విజయం సాధించారు ప్రస్తుతం నంద్యాలలో పరిస్థితి ఏంటి ఏ రకంగా టీడీపీ తమ్ముళ్లు తెలుగు తమ్ముళ్లు అందరూ కూడా సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు మరి ఎన్నికల అధికారులు ఈ విజయాన్ని అధికారికంగా ఎప్పట్లోగా ప్రకటిస్తారు ఈ వివరాలన్నీ మా ప్రతినిధి దినకర్ లైవ్ లో అందిస్తారు దినకర్ ఓటీ తర్వాత కొద్ది గంట కొద్ది నిమిషాల వరకు కూడా ఈ యొక్క కౌంటింగ్ కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఫలితాల్లో భాగంగా మొత్తం ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజార్టీతో టీడీపీ అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి వైసీపీ అభ్యర్థి శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గెలవడం జరిగింది ప్రస్తుతం నేను వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ చాలా మంది అభిమానులు కూడా భూమా భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి విజయాన్ని ఇచ్చేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే నంద్యాల రూరల్ లో మొదట తీసుకుందాం ఇది ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు ఉన్నటువంటి రౌండ్లు ఈ రౌండ్ లో దాదాపు ప్రతి రౌండ్ లో కూడా వైఎస్ వైఎస్ఆర్సీపీ వెనక అభ్యర్థి వెనక పడడం జరిగింది టీడీపీ అభ్యర్థి ముందంజలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మొత్తం నంద్యాల రూరల్ లో ఐదు రౌండ్ల వరకు అయితే మొత్తం పదమూడు వేల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజార్టీ సాధించారు ఆ తర్వాత ఆరో రౌండ్ నుంచి పదిహేడో రౌండ్ వరకు అంటే ఒక పదహారో రౌండ్ మినహా మిగతా అర్బన్ లో ఏరియాలు అంతా కూడా ఆయనకి పన్నెండు వేల మూడు వందల తొమ్మిది ఓట్లు వచ్చాయి ఇక గోస్పాడు గురించి వెళ్ళాలి గోస్పాడు మండలం మొదటి నుంచి వైఎస్ఆర్సీపీకి కంచుకోటగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సో ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఓట్లు పోలవగా దాదాపు రెండు పార్టీలు కూడా నెక్ టు నెక్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ యొక్క మండలంలోనే టీడీపీ అభ్యర్థికి కేవలం పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఓట్ల మెజార్టీ రావడం జరిగింది సో ఈ మూడు రీజన్లలో కూడా మనం తీసుకుంటే దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజార్టీతో భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి విజయం సాధించారు మొదటి నుంచి టీడీపీ పార్టీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఏదంటే ఇక్కడ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ఏదైతే డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఒక డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం పోలింగ్ నమోదు కావడంతో ఖచ్చితంగా అటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇటు అర్బన్ ప్రాంతాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయి పోలింగ్ నమోదు కావడంతో తమకు మెజార్టీ వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల మెజార్టీ వస్తుందని చెప్పి టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు చెప్తున్నారు మరొక వైపు వైసీపీ కూడా గెలుపుపైన నమ్మకం పెట్టుకుని ఉండేది గతం వరకు ఎందుకంటే కనీసం మెజార్టీతో అన్న బయటపడతామన్నటువంటి ఆశలు ఆ పార్టీలో ఉండేవి చివరి నిమిషం వరకు కూడా పార్టీ అభ్యర్థి శిల్ప మోహన్ రెడ్డి కూడా చెప్పడం జరిగింది మేము గెలుస్తామని చెప్పి అయితే ఒక్కసారిగా ఇలా రిజల్ట్ వన్ సైడెడ్ గా వెళ్ళింది నంద్యాల రూరల్ కావచ్చు అలాగే నంద్యాల అర్బన్ లో నెక్ టు నెక్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కొన్ని 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 రౌండ్ లలో అయితే చివరిలో మాత్రం ఈ యొక్క పార్టీకి సంబంధించినటువంటి భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆధిక్యత ప్రదర్శించినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇక గోస్పాడు లో కూడా పదిహేడు వందల యాభై ఐదు పైచిలకు ఓట్లు రావడంతో ఇక తప్పనిసరిగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వైసీపీకి ఎక్కడ ఎక్కడ కూడా మెజార్టీ రానటువంటి స్థితి ఈ యొక్క పంతొమ్మిది రౌండ్ లో కూడా నెలకొంది కేవలం ఒక పదహారో రౌండ్ లో మాత్రమే దాదాపు ఏడు వందల ఎనిమిది ఓట్లు ఆ పార్టీకి సంబంధించి ఆధిక్యత వచ్చింది అయితే చూద్దాం మనం ఎందుకంటే ముందు మొదటి నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ గ్రామీణ ప్రాంతాలపైన ఓటర్లపైన అధికంగా నమ్మకం పెట్టుకుంది ఒకవైపు జగన్ ప్రచారం కావచ్చు జగన్ కు సంబంధించి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉందని కూడా ఆ పార్టీ భావించింది అయితే ఇక్కడ ఏది కూడా పనిచేయలేదని చెప్పుకోవచ్చు నంద్యాల రూరల్ లో మొదలైనటువంటి పర్వం ఆ తర్వాత గోస్పాడ రూ గోస్పాడ రూరల్ లో ఎండ్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ తర్వాత కూడా నంద్యాల అర్బన్ లో ఓటర్ లో డెవలప్మెంట్ కు సంబంధించి కూడా అనేక మంది ఇక్కడ ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ముందు నుంచి చెప్తుందో ప్రభుత్వం ఆ డెవలప్మెంట్ మీదనే దృష్టి పెట్టినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఏడాదిన్నర లోగా ప్రతిపక్ష పార్టీ వచ్చి ఏం చేస్తుందన్న దానికి సంబంధించి కూడా ప్రజలు యోచించారని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నిపుణులు చెప్తున్నారు ఏడాదిన్నర లోగా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఉందని చెప్పి టీడీపీ అభ్యర్థిని గెలిపించామని చెప్పి అన్నారు మొదటి నుంచి నంద్యాల ఓటర్ చాలా తెలివిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిగా మనం భావించవచ్చు డెవలప్మెంట్ వైపు వెళ్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు చెప్తున్నటువంటి భావన వాళ్ళలో ఉందని కనిపించవచ్చు అయితే అర్బన్ లో పూర్తిగా ఓట్లు వన్ సైడ్ వస్తాయని చెప్పి టీడీపీ భావించింది ఇక్కడ నెక్ టు నెక్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా వచ్చింది చివరకు పదివేల చిల్లర పదివేల పైచీకు పైచీలకు ఓట్లతో టీడీపీ ఇక్కడ అర్బన్ లో సాధించడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజార్టీతో భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి విజయం సాధించారు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అంతా కూడా భూమా అఖిల ప్రియ నివాసం సంబంధించి ఉండేది ఇక్కడ
ప్రచారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేయండి ఇక అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ కనుక ప్రభుత్వం అన్ని 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 దారుల్లో కూడా ఓటర్ను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నాలు చేయడంతో ఇక్కడ గెలుపు సునాయసంగా టీడీపీ వైపే వచ్చిందని కూడా మనం భావించవచ్చు మొత్తం ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజార్టీతో భూమ బ్రహ్మానందరి రెడ్డి గెలిచారు మరి కాస్త చెప్పడానికి రిటర్నింగ్ అధికారి కూడా గెలుపు పత్రాన్ని ఇవ్వడ ఇవ్వబోతున్నారు సో ఇది దాదాపు నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి ఇరవై ఏడు పేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఓట్ల మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ఫలితాల్లో మొదటి రౌండ్ నుంచి కూడా టీడీపీ ఆధిక్యత కొనసాగించింది ఒక్క పదహారో రౌండ్లో వైసీపీ ఆరు వందల యాభై నాలుగు ఓట్లతో ఆధిక్యతను ప్రదర్శించింది ఆ తర్వాత మళ్లీ పదిహేడో రౌండ్ నుంచి మళ్లీ టీడీపీ తన హవాను కొనసాగించింది పదిహేడో రౌండ్ తర్వాత పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రౌండ్లు ముగిసిన తర్వాత చూస్తే ఇరవై ఏడు ఓట్ల తేడాతో టీడీపీ అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి విజయాన్ని సాధించారు నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ చేసినటువంటి ప్రచారం ధర్మమే గెలిచిందని చెప్తున్నారు అలాగే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ది చంద్రబాబుపై ఉన్న విశ్వసనీయతకు గాను ఇది ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు అని టీడీపీ నేతలు అభివర్ణిస్తూ ఉన్నారు నంద్యాలలో టీడీపీ జయభేరి మోగించింది ఉప ఎన్నికతో భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి నంద్యాల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు నంద్యాల ప్రజలు టీడీపీకి ఏకపక్షంగా పట్టం కట్టారని చెప్పాలి కౌంటింగ్ లో తొలి రౌండ్ నుంచే సైకిల్ జోర్ చూపించింది ఒకటి నుంచి పదిహేనవ రౌండ్ వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎదురు లేకుండా దూసుకెళ్లింది మొదటి పదిహేను రౌండ్లలోనూ టీడీపీ మెజారిటీ సాధించింది పదహారో రౌండ్లో వైసీపీ నామమాత్రంగా ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్ల ఆధిక్యం చూపించింది అయితే అప్పటికే టీడీపీ విజయానికి కావాల్సిన ఓట్లు సంపాదించింది నంద్యాల అర్బన్ తో పాటు రూరల్ గోస్పాడ్ మండలంలోనూ టీడీపీ దూసుకెళ్లింది ప్రతిపక్ష నేత పదమూడు రోజుల పాటు నంద్యాలలోనే మకాం వేసిన ప్రజలు ఆ పార్టీకి మద్దతివ్వలేదు భూమా కుటుంబంపై ఉన్న సానుభూతి చంద్రబాబు చెప్పిన అభివృద్ది మంత్రానికి జనం జైకొట్టారు హోరాహోరీగా ప్రచారం సాగటంతో నంద్యాలలో ఉప ఎన్నిక నువ్వానేనా అన్నట్టు సాగిందని అందరూ అనుకున్నారు కానీ నంద్యాల ప్రజలు మాత్రం చాలా స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారు కులాలు మతాలు మండలాల వారీగా పార్టీలు అనేక లెక్కలు వేశాయి కానీ ఆయా పార్టీలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో ఫలితాలు వచ్చాయి 